എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്റെ പേര് സൂര്യജിത്ത് ഞാൻ ചാർട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ യു പി വിഭാഗം സോഷ്യൽ സയൻസ് അധ്യാപകനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ ആദ്യ ചാപ്റ്ററായ എ റോഡ് ടു ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ചാണ് അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ സയൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് എ ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് പെട്ടെന്ന് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ പുസ്തകമാണ് ഇത് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ആദ്യ ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഏതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് എ റോഡ് ടു ഹിസ്റ്ററി എന്ന പാട് ചരിത്രത്തിലേക്ക് എന്താണ് ചരിത്രത്തിലേക്ക് അതിന് മുമ്പ് ഹിസ്റ്ററി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്ത് പറഞ്ഞു ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററി ഇസ് ദ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രസ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീ അക്വേഡ് ഡൗൺ മനുഷ്യൻ ജനിച്ചു വന്ന കാലയളവിൽ അവൻ നേടിയെടുത്ത അറിവുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എത്രയായിട്ട് തിരിച്ചു രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു ഏതൊക്കെ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡും ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡും ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് അതിൽ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ പീരീഡ് ബിഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എന്നാണ് ദ പീരീഡ് ബിഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എഴുത്തി വിദ്യയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം നമുക്ക് എന്താ പറയാം പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എന്ന് പറയാം ഈ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു കേവ് പെയിന്റിംഗ്സ് അതായത് ഗുഹാ ഗുഹാ ചിത്രങ്ങളിൽ കൂടിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് അടുത്തതായിരുന്നു അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പീരീഡ് ആയിരുന്നു ഇത് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എന്താണ് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് ദ പീരീഡ് വിത്ത് റിട്ടൺ റെക്കോർഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് അതായത് എഴുത്ത് എഴുത്ത് എഴുതിയ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയല്ലോ എഴുതി തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു പാംലീസ് താടിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്റ്റോൺ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ തല്ലുകളിലൊക്കെ എഴുതി കിട്ടുന്നത് കോയിൻസ് കോയിനുകൾ അതൊക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മ്യൂസിയം എന്താണ് മക്കളെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മ്യൂസിയം അതായത് ചരിത്ര മ്യൂസിയങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ചരിത്ര മ്യൂസിയം എന്ത് ചരിത്ര മ്യൂസിയം എന്ന് അറിയാമോ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടില്ലേ മ്യൂസിയത്തിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നാലാം ക്ലാസ്സിലും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ടൂർ ഒക്കെ പോയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരില്ല എവിടെ മ്യൂസിയങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല മ്യൂസിയങ്ങളിൽ പോയിട്ടുള്ള കറി അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അടുത്തൊരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് ഏതാ കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതും ഒരു സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്നൊരു മ്യൂസിയം പോലെ സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കൊട്ടാരമാണ് ഇത് കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരം അവിടെ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മ്യൂസിയം എന്താണ് നമുക്ക് ചരിത്ര മ്യൂസിയം എ മ്യൂസിയം കീപ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഓർ ദേ റിമൈൻ ദാറ്റ് വി ആർ വൺ യൂസ് ബൈ മാൻ അതായത് എന്താണ് മ്യൂസിയം എ മ്യൂസിയം കീപ്സ് ദ ഒബ്ജക്ട് മ്യൂസിയത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ കീപ് കൈവശം വെച്ചത് എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഒബ്ജക്ട് ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഓർ ദേ റിമൈൻ ദാറ്റ് വി ആർ വൺ യൂസ് ബൈ മാൻ അതായത് മനുഷ്യൻ ഒരു വട്ടം ഉപയോഗിച്ചുള്ള സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉപയോഗ ഒരു വട്ടം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റിമൈൻ അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന എവിടെയായിരിക്കും ഈ മ്യൂസിയത്തിലായിരിക്കും എവിടെയായിരിക്കും ഈ ഒരു മ്യൂസിയത്തിലായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ എ മ്യൂസിയം കീപ്സ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഓർ ദേ റിമൈൻ ദാറ്റ് വി ആർ വൺ യൂസ് ബൈ മാൻ അതായത് മനുഷ്യൻ ഒരു വട്ടം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളോ അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളോ ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മക്കളെ എന്ത് മ്യൂസിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായ മ്യൂസിയം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെരുപ്പ് ഒക്കെ കൊണ്ട് പോകും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെരുപ്പ് എടുത്ത് കളയുവാൻ കഴിയണ്ടേ മ്യൂസിയത്തിൽ കൊണ്ട് വെക്കുവോ ഇല്ല അതായത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഹിസ്റ്റോറിക് ചരിത്ര പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ലോകത്തോ ഇന്ത്യയിലോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ മ്യൂ
യൂസ്ഡ് ബൈ മാൻ മനുഷ്യൻ ഒരു വട്ടം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഏത് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് അതിൽ എന്തിനാ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഒരുപാട് വാല്യുബൾ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സാധ്യത നൽകുന്നു ഈ മ്യൂസിയം വഴി നമുക്ക് നൽകുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പിന്നൊരു കാര്യം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും കേരളത്തിലൊരു ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കൊട്ടാരം ഉണ്ട് അതായത് പാലക്കാട് കൊട്ടാരം പാലക്കാട് കോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാട് കോട്ട ഈ പാലക്കാട് കോട്ട ഇരുന്നൂറ് വർഷക്കാലമായി അവിടെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിർമ്മിച്ചത് നിർമ്മിച്ചതിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന കോട്ടകൾ ഒന്നാണ് ഏത് പാലക്കാട് കോട്ട അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാട് ഫോർട്ട് പരിഗണന പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തേപ്പോട്ട് അത് എത്ര വർഷമായി ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിനോളം മുകളിലായി ഏത് പണി കഴിയിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ പാലക്കാട് കോട്ട പണി കഴിയിപ്പിച്ചു ഓക്കെ ആണല്ലോ എല്ലാവരും ഇത്രയും കാലം ഓക്കെയാലോ പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ മരി അവിടെ പണ്ട് കാലത്ത് ആളുകൾ മരിക്കുമല്ലോ മരിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയാമോ അവിടെ കുറച്ച് ഫ്യൂണറൽ പ്രാക്ടീസ് ഫ്യൂണറൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മത നമ്മളിപ്പം അടക്കത്തില്ലേ ആ ശവ മൃത മൃത എന്താണ് ഫ്യൂണറൽ പ്രാക്ടീസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അതായത് ഫ്യൂണറൽ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നിന്ന് അതായത് മൃത മൃതദേഹങ്ങളൊക്കെ സം സംസ്കരിക്കത്തില്ലേ ആ അതിനെ കുറിച്ച് അത് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് രീതികൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കൊടുത്ത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൂടെ ഒന്നും അല്ലാതെ എന്ത് പണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് കുട അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് കുടക്കല്ല് തൊപ്പിക്കല്ല് നന്നങ്ങാടി ഏതൊക്കെയാണ് കുടക്കല്ല് തൊപ്പിക്കല്ല് നന്നങ്ങാടി കുടക്കല്ല് തൊപ്പിക്കല് നിങ്ങൾ അത് പോലെ പണമുണ്ട് ഒരു കുടയുടെ കൂടുതൽ ഒരു പാവ എന്നാണ് ഇത്രം പോലെ അപ്പൊ കുടക്കല്ല് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ അടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പുറത്ത് എന്ത് വെക്കും ഈ കുടക്കല്ല് പോലത്തെ കുടക്കല്ല് ഒരു കുപ്പിക്കല്ല് നന്നങ്ങാടി എന്ന് വെച്ചാൽ കുടം പോലാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ശരീരം എന്ത് ചെയ്യാ കുടത്തിനകത്ത് ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മണ്ണടി കുടിച്ചു അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്ത് ഫ്യൂണറൽ പ്രാക്ടീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാധനങ്ങളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങളായിരുന്നു ഏതൊക്കെ മക്കളെ കുടക്കല്ല് തൊപ്പിക്കല്ല് നന്നങ്ങാടി ഇതൊക്കെയാണ് കുടക്കല്ല് തൊപ്പിക്കല്ല് നന്നങ്ങാടി അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മ്യൂസിയം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മ്യൂസിയം സംരക്ഷിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു പണ്ട് കാലത്ത് ഫ്യൂണറൽ പ്രാക്ടീസിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു കുടക്കല്ല് തൊപ്പിക്കല്ല് നന്നങ്ങാടി അപ്പൊ നോക്കിയ മക്കളെ നമ്മളിപ്പം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മ്യൂസിയം പറഞ്ഞു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മ്യൂസിയത്തിൽ പണ്ട് കാലത്ത് ഫ്യൂണറൽ പ്രാക്ടീസുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി നോക്കിയേ അടുത്തയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ പീരീഡ് അത് ഹിസ്റ്ററിയുടെ പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മളെ ഈ വർഷങ്ങൾ കാണാൻ ഇയർ കാണാനൊക്കെയായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ പീരീഡ്സിനെ നമ്മൾ എത്രയാണ് തിരിക്കുന്നു രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയോ എ ഡി ആൻഡ് എ ബി സി ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു എ ഡി ആൻഡ് ബേ സി ബി സി നോക്കിയോ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു രണ്ടു ഏതൊക്കെയാ എ ഡിയും ബി സിയും ഏതൊക്കെയാണ് എ ഡിയും ബി സിയും എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചുമ്മാ നമ്മൾ എന്തിരിക്കോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാണോ അല്ല എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ ബേസ് ഓഫ് ബെർത്ത് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അതായത് ക്രിസ്തു ഉണ്ടല്ലോ ക്രിസ്തു ദേവന്റെ ജനനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്രിസ്തു ദേവന്റെ ജനന ബർത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ പീരീഡുകൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയെന്ന് എ ഡി എന്നും ബി സി എന്നും ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ എ ഡി എന്നും ബി സി എന്നും അതിൽ ആദ്യത്തെയാണ് എ ഡി ഏതാണ് മക്കളെ എ ഡി എ ഡി അബ്ദുൽ വെച്ച് പോയത് അന്നോ ഡൊമിനി എന്താണ് എ ഡി അന്നോ ഡൊമിനി എന്താണ് അന്നോ ഡൊമിനി എന്ന് നോക്കിയോ ദ ടൈം പീരീഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ബെർത്ത് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ഡി അതായത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ജനനത്തിന് ശേഷമുള്ള അതായത് ജീസസ് ക്രിസ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുദേവന്റെ ജനനത്തിന് ശേഷമുള്ള പീരീഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അതെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അന്നോ ഡൊമിനി അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു എന്താണ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ജീ ക്രിസ്തുദേവന്റെ ജനത്തിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു അന്നോ ഡൊമിനി എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് വിളിക്കുന്നു അന്നോ ഡൊമിനി ദ ടൈം പീരീഡ് ആഫ്റ്റർ
ശേഷമുള്ളതാണ് നിങ്ങളിപ്പോ കൊച്ചിനകത്ത് എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി കണ്ട എന്താണ് ക്രിസ്തുദേവന്റെ ജന്മത്തിന് ശേഷമുള്ളതാണ് ഏത് എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാല് ഇപ്പൊ ബി സി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പത്തെന്ന് കണ്ടാലോ അത് എന്തായിരിക്കും ക്രിസ്തുദേവന്റെ ജനനത്തിന് മുമ്പുള്ളത് ക്രിസ്തുദേവന്റെ ജനനത്തിന് മുമ്പുള്ളതായിരിക്കും ഏത് ബി സി അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ എ ഡിയും ബി സി എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് ഇടണം ക്രിസ്തുദേവന്റെ ജനനത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ എ ഡിയും ക്രിസ്തുദേവന്റെ ജനനത്തിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ ബി സി അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മ്യൂസിയം പഠിച്ചു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മ്യൂസിയം എന്തിനാണ് പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നതിന് പഠിച്ചു ഫ്യൂണറൽ പ്രാക്ടീസിനായിട്ട് പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് സാധനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നീട് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹിസ്റ്ററിയുടെ പേരുകളെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എ ഡിയും ബി സിയും പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കുന്നത് സെഞ്ച്വറി സെഞ്ച്വറി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കാണാനും അതിനകത്ത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഏത് നൂറ്റാണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് പഠിക്കാം ഇത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കൂടെ രണ്ടും കൂടെ നോക്കി എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു അപ്പൊ ഈ പാഠത്തില് ചെറിയൊരു മുക്കാ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്ത് തീർന്നു അടുത്ത് നമുക്ക് ഇനി സെഞ്ചുറിയും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാഠഭാഗം തീരും ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ സോഷ്യൽ സയൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വിഷയമാണ് ഇത് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ